നമ്മളൊരു അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഗിഫ്റ്റിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൗഡർ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ന്യൂ ബോൺ ബേബിയെ കുളിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണെഴുതി പൗഡർ ഇട്ട് സുന്ദരനും സുന്ദരിയും ആക്കുക എന്നുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ പാരൻസും തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ കുഞ്ഞിലെ മേനിക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്താൽ പൗഡർ ഇടാം അതുപോലെ വിയർപ്പില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡർ ഇടാറുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മടക്കുകളിൽ പൊട്ടലില്ലാതിരിക്കാൻ പൗഡർ ഇടാറുണ്ട് ഓരോ തവണ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ റാഷസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ കുഞ്ഞിന് കണ്ണെഴുതുകയും പുരികം വരക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും പൗഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ഈ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് സമ്മാനിക്കുന്ന ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ല പ്രസവശേഷം മാത്രം വളരെ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രീമച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ ചെല്ലുന്നത് മൂലം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ എത്ര തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതിലെ പൗഡർ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ലങ്സിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം കുഞ്ഞുവാവയുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്രൈൻ ഡ്രൈ ആവുകയും അവർക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലങ്സ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ പൗഡറിലെ കണ്ടൻസിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിന് ലങ് ക്യാൻസർ വരെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജെനിറ്റൽ ഏരിയയിൽ റാഷസ് ഡയപ്പർ റാഷസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞിന് നാപ്പീസ് കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴും പൗഡർ ഇടുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ലഭിക്കുന്നതിനും ഡയപ്പർ റാഷസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും ആ ഏരിയ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂറിനറി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇനി പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേബി പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം കുഞ്ഞിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചർ സ്കിന്നിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഡ്രൈനസ് അലർജി തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് അത് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞിൻ്റെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സ്കിന്നിൽ ഈ പൗഡർ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യും വിയർപ്പിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടേണ്ട മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളാനായിട്ട് സ്കിന്നിന് കഴിയാതെ വരികയും അത് സ്കിൻ അലർജീസ് സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ചൂടുകുരു അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈനസ് പൊട്ടല് പോലെ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കുഞ്ഞിന് വിട്ടുമാറാത്ത രീതിയിൽ കഫക്കെട്ട് തുമ്മൽ തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വില്ലൻ പൗഡർ ആണോ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ സംശയിക്കും നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആറുമാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനില്ല അവർക്ക് ആറുമാസത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് സോളിഡ് ഫുഡ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തു തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് കഫക്കെട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തിനെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കഫക്കെട്ട് വന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഈ കഫക്കെട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും നെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് മാറാതെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാനൂൾസ് കുഞ്ഞിന് ചെറിയ കുഞ്ഞു കൈകളിൽ സൂചി കുത്തി ഇട്ട് കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ അമ്മമാർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്
തനിക്കും കുഞ്ഞിനും നേരിടേണ്ടി വന്ന ദുരനുഭവമാണ് ഈ പോസ്റ്റിലും ജിജി വ്യക്തമാക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ കളിയിലും ചിരിയിലും ഒഴുകി വീട് മുഴുവൻ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിനെ കഫക്കെട്ടും ശ്വാസം മുട്ടലുമായി വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് കഫക്കെട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ആകണമെന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞിനെ അഡ്മിറ്റാക്കുകയും മരുന്ന് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ സിറിഞ്ച് കുത്തി ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് അതിലൂടെ മരുന്ന് കയറ്റുകയും മാറി മാറി നെബിലൈസേഷനും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മൂലം കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ തളർന്ന് പാല് പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുഞ്ഞ് വളരെ ക്ഷീണിച്ച് കരയുന്നത് കണ്ടു വല്ലാതെ തകർന്നു പോയൊരു മനസ്സുമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തനിക്ക് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും കഫക്കെട്ട് മൂലം അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിൽ ജിജി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മാറി മാറിയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഇഞ്ചക്ഷൻസിൻ്റെ കാഠിന്യവും കാരണം കുഞ്ഞ് വല്ലാതെ തളർന്ന പോ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നിയർ നെറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസൾട്ടേഷനിൽ കുഞ്ഞിനെ വെറും പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം വന്ന അസുഖമാണ് ഇതെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നൈസൽ ഡ്രോപ്സ് കുഞ്ഞിനെ ഒറ്റയ്ക്കുകയും പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാമെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് കരുതുന്ന ഈ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന വേദനയുടെ കഥ വിവരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതിയാണെന്ന് ജിജി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കളിച്ചിരികളെ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാക്കി അവരെ രോഗിയാക്കാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമായ പൗഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇനി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനത്തിലെത്തൂ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു സ്മെൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പൗഡർ ഇങ്ങനെ പൂശുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൗഡറിന് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ബേബി ലോഷനോ ബേബി ക്രീമോ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുഞ്ഞ് വിയർക്കാതിരിക്കാനായി ഒരിക്കലും പൗഡർ ഇടാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞ് വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ പൂർണ്ണമായും അടച്ചു കളയുന്നത് കുഞ്ഞിന് സ്കിൻ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള വലിയൊരു കാരണമാണ് ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ക്രീമോ ലോഷനോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ പാലിൻ്റെ നറുമണം തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് എത്ര ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പൗഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ലെവലിലുള്ള പൗഡർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിന് നിർബന്ധമായും പൗഡർ പൂശേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അകലം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൗഡർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പുരട്ടും ശേഷം വളരെയോടുകൂടി കുഞ്ഞിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമായി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇനി മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യത്തും ദൂരത്തും ഒരിക്കലും പൗഡർ വയ്ക്കാതിരിക്കുക അവരും ഈ പൗഡർ എടുത്ത് കളിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലങ് ഡിസീസസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞു വാവയ്ക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം എന്തെല്ലാം ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കും ഒപ്പം തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പ